Diyelim ki elimizde 16x üzeri 3 artı 24x kare artı 9x diye bir polinom var. Videoyu durdurun ve bu polinomu çarpanlarına ayırmayı deneyin. Hadi bakalım. Polinoma ilk baktığınızda her terimin x'e bölünebildiğini gördünüz öyle değil mi? O halde ne yapalım? İşe tüm bu ifadeyi bir x parantezine alarak başlayalım. Bu arada katsayılara da bakıyorum ama sanırım onların ortak bir çarpanları yok. Bunun için tüm bu terimlerin en büyük ortak çarpanı x gibi görünüyor. Evet, x parantezini aldığımızda x çarpı, buradan bir x alırsak geriye 16x kare kalır, 16x kare artı buradan 24x gelir ve buradan da 9. Bunu bir kere daha yazalım. x çarpı, şimdi bu paranteze geldik, burada bir şeyler var gibi değil mi? Mesela 16x kare bir tam kare. Bunun için 16x kare yerine 4x üzeri 2 yazalım. Burada da başka bir tam kare olan 9 var. 9'un yerine de 3 üzeri 2 yazalım. 24x'e geldiğimizde de bunun 4 çarpı 3 çarpı 2 olduğunu gördük. Hemen yazalım. Artı 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı x. Aynı renklerle yazalım. 2 çarpı 4 çarpı 3 x. Peki sizce bu ifadeyi bu hale getirmek için neden bu kadar uğraşmış olabilirim? Evet, neden? Çünkü bunu tam karenin formuna benzetmeye çalışıyorum. Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız, elimizde ax artı b gibi bir ifade olduğunda ve bunun karesini aldığımızda sonuç ax kare artı 2 çarpı a çarpı b çarpı x artı b kare olur. Gördüğünüz gibi buradaki ifade de buna çok ama çok benziyor. ax kare burada, bu, b kare bu ve son olarak 2abx de bakın burada. 2abx. Bu eşleştirmeyi yaptıktan sonra yani a ve b'nin ne olduğunu ne olduklarını bildiğimize göre a 4, b de 3. Burayı ax yani 4x artı b yani 3 ve tüm bunun karesi olarak yazabiliriz. x'i de unutmayalım. İşte bu kadar. Böylece bu ifadeyi çarpanlarına ayırdık. İstersek, x çarpı 4x artı 3 çarpı 4x artı 3 gibi de yazabiliriz. Ya da burada yaptığımız gibi, x çarpı 4x artı 3'ün karesi olarak da bırakabiliriz. Bu videoda bu ifadeyi çarpanları da ayırmak için öncelikle ortak bir çarpanları olup olmadığına baktık. Daha sonra geriye kalanı incelediğimizde tam bir kare ile karşılaştık ve daha önceki videolarda öğrendiğimiz gibi bu tam kareyi de daha basit bir şekilde ifade ettik. Hepsi bu.